Huhu, Leute, ich bin Flascher. Willkommen zu meinem neuen Projekt namens Let's Play 4 Mission Perseus. Ähm, den Bildschirm hier kennen wir bereits. Den haben wir schon oft genug gesehen, nämlich aus den anderen Teilen der 4-Reihe. Wir spielen jetzt hier ähm, das zweite Add-on zu 4.1. Das wurde sich gewünscht von mehreren sogar, nachdem ich schon das Hauptspiel und das erste Add-on gemacht habe. Es ist jetzt aber auch klar, dass jetzt das ähm, zweite Add-on kommt, bevor wir dann vielleicht doch irgendwann dann in Zukunft mit 4.2 und 4.3 weitermachen können. Aber jetzt erstmal hier dieses Spiel. Wundert euch nicht, ähm, über den Namen hier oben steht 4 Perseus Mandate. Das ist der originale englische Titel. Auf Deutsch heißt das Spiel aber eigentlich Mission Perseus. Warum da der Titel so geändert worden ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm... Finde ich auch ein bisschen blöd immer, wenn die Spiele umbenannt werden. Und ich bin jetzt ein bisschen unschlüssig, wie ich denn das Projekt jetzt nennen soll, beziehungsweise was ich in den Titel der Videos schreibe. Ich finde es gerade selber ein bisschen verwirrend, dass ich ja hier die offizielle deutsche Kaufversion habe und hier oben der englische Titel steht, obwohl es auf Deutsch eigentlich anders heißt. Aber naja, soll uns nicht stören. Ähm, vielleicht mache ich es auch mal so oder so. Uns reicht es, dass es ein Vierspiel ist und dass es irgendwas mit dem Namen Perseus zu tun hat. Ähm, wie auch die anderen Teile wird dieses Projekt blind werden, das heißt ich kenne das Spiel nicht und ähm, auch wie die anderen Teile wird dieser Teil hier komplett ungeschnitten sein, das heißt das Spiel ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet, falls ihr euch also so etwas nicht zutraut, ähm, dann schaltet jetzt am besten aus oder fragt am besten eure Eltern, was die dazu sagen. Wie gesagt, das Spiel ist ungeschnitten, was es in der deutschen Version eigentlich nicht ist. Und somit ab 18. Naja, müsst ihr aber letztendlich entscheiden. Ähm, wir wollen auch gleich anfangen. Vorher noch ein paar kleine Informationen. Ähm, das Spiel wurde von Timegate Studios entwickelt und kam im November 2007 raus. Also circa zwei Jahre nach Release des Hauptspiels, was ja 2005 im Oktober, glaube ich, rauskam. Ähm, ist, glaube ich, gar kein richtiges Add-on. Kann nämlich, glaube ich, auch als eigenständiges Spiel ohne das Hauptspiel gespielt werden. Da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und auch wie ähm, in den anderen Videos bereits gesagt, spielen wir hier eine, ja, eine alternative Zeitlinie zu 4, 2 und 4, 3. Ähm, darum möchte ich es nochmal ganz, 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 ganz kurz äh, anschneiden. Die von euch, die schon die anderen Teile, das Hauptspiel und ähm, das erste Add-on Extraction Point gesehen haben, den habe ich das bereits schon hundertmal bestimmt gesagt, aber jetzt hier das neues Projekt ist und einige Leute vielleicht neu sind, nochmal ganz schnell angeschnitten. Ähm, Timegate, äh Quatsch, nicht Timegate, ähm, damals ähm, Producer und Publisher also Entwickler und Veröffentlicher sozusagen, Sierra und Monolith, haben sich damals im Streit getrennt und beide Entwicklerstudios wollten ähm, die vier Reihe irgendwie weiterführen. Dann haben die einen das mit Add-ons gemacht, die anderen mit weiteren Teilen, ähm, nämlich mit 4.2 und 4.3 und die haben sich natürlich nicht abgesprochen, was die Story angeht. Das heißt, die Add-ons führen die Story anders weiter als die, Erwei als, als die, ähm, ja, die weiteren Teile 4.2 und 4.3. Von daher für die Leute, die nur 4.2 und 4.3 kennen, nicht wundern, wenn hier die Sachen, die in diesem Add-on passieren, nicht mit der Story aus den anderen Teilen zusammenpasst. Man muss also sozusagen ja im Prinzip sich selber denken, nach 4.1 ähm, ja, hat sich die Zeit aufgespalten in zwei Zeitlinien und die eine Zeitlinie wird halt mit den beiden Add-ons Extraction Point und Mission Persos weitergeführt, die andere Zeitlinie mit den Spielen 4.2 und 4.3 und die passen storymäßig nicht alle hundertprozentig zusammen. Von daher nicht wundern, wir spielen hier halt die Story ähm, von den Add-ons mit Extraction Point und Mission Perseus weiter. So, wer das aber nochmal genau im Detail wissen will, ich glaube, am Ende von 4 äh, und am Anfang von Extraction Point von den Let's Plays hatte ich es auch nochmal erklärt, jetzt hier nochmal ganz kurz angeschnitten. Naja, so viel erstmal dazu. Ähm, ich glaube, dass das Spiel blind ist, hatte ich ja bereits erzählt. Aber ich habe ganz kurz zumindest ein bisschen äh, mich bereits über die Story informiert, damit ich ungefähr weiß, ähm, worum es geht. Es ist nämlich nicht so, dass das Spiel nach Extraction Point mit diesem Add-on weitergeführt wird. Ähm, bei dem Add-on Extraction Point war es ja so, das ähm, schloss sich direkt dem Hauptspiel an und führte die Story weiter. Das ist hier nicht so, denn hier in diesem Spiel ähm, spielt die Story parallel zu ähm, 4.1. 
die sozusagen mitten, mitten in der Story von 4.1 geht hier diese Story los, denn wir spielen hier in diesem Spiel erstmalig nicht den Point Man, sondern einen komplett neuen Charakter namens Sergeant. Und ähm, ja, wir sind der Sergeant und wir sind sozusagen ein zweites Vier-Team, was losgeschickt wird. Storymäßig ist das ähm, nach dem, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, Elders Bishop, glaube ich, wollten wir damals retten. Der wurde dann aber, soweit ich weiß, erschossen, als er mit dem Hubschrauber ähm, evakuiert werden sollte. Und ähm, ja, die, die Sicherheitskräfte von Armekim haben dann ähm, ja, im Prinzip offiziell angefangen, uns auch anzugreifen, obwohl wir ja eigentlich auf deren Seite sein sollen. Und ich glaube, kurz danach ähm, entschließt sich nämlich der ähm, Chef von vier, ein zweites Team loszuschicken und das sind wir. Also wir steigen sozusagen mitten in die Story ein und spielen parallel zu vier und später auch parallel zu vier Extraction Point. Naja, wir machen Einzelspieler, neues Spiel, hohe Schwierigkeit, wie auch schon ähm, bei Extraction Point und dann fangen wir an mit Intervall 01, Ermittlung, Ankunft. Situation. Die Lage bei Armekim verschärft sich rapide. Der mit übersinnlichen Fähigkeiten ausgestattete Kommandant der Replikantenarmee Paxton Vettel ist nach wie vor auf freiem Fuß. Schlimmer noch, Armakim hat sich gegen die Regierungskräfte gewandt und geht jetzt offen gegen vier Einsatzagenten vor. Also genau das, was ich gerade auch schon gesagt hat. Mission. Ein zweites Vier-Team, ihr Team, wird von Rowdy Batters, den Chef von vier, zwecks Absetzung im Randbezirk der Stadt eingewiesen und dafür vorbereitet. Also... Hier haben wir im Prinzip noch mal kurz die Story gehört, worum es geht. Wir sind ein zweites Vier-Team, was jetzt mitten in der Story, äh, in die Story von Vier reingeschmissen wird. Jetzt sehen wir noch ein kleines Intro. Ja, Senator. Bei Armacam ist die Kacke am Dampfen. Und was soll ich tun, Sir? Was Sie gut können, Morrison. Die Konsequenzen gefallen Ihnen möglicherweise nicht. Perseus gehört mir. Holen Sie es zurück. Mir egal, was Sie dazu tun müssen. Da sehen wir auch schon direkt Leute, die wir noch nicht kennen. Zumindest den wir Typ rechts. Drin. Haben wir vorher noch nie gesehen. Es scheinen also auch neue Antagonisten oder neue Gegner in diesem Spiel vorzukommen. Aber das werden wir ja sehen. Hier sind auf jeden Fall wir. Und das okay. Rowdy Battles. Offenbar steckt hinter dem Vorfall bei Armaker mehr, als wir dachten. Ist nicht schon ein Vier-Team auf dem Gelände? Richtig. Aber die ATC Security hat gerade Aldous Bishop, unseren wichtigsten Kontaktmann, ermordet. Und die Kämpfe haben sich auf die ganze Stadt ausgeweitet. Was zum... Die sollen doch auf unserer Seite sein. Hat uns ATC nicht gerufen, damit wir ihnen helfen? Was versteckt ATC? Wissen wir noch nicht. Ihre Aufgabe lautet, Armacams globales Datenspeicher- und Sicherheitszentrum zu sichern und Informationen über ein Projekt mit dem Codenamen Perseus zu sammeln. Paxton Vettel und seine Replikantenarmee? Das ist vielleicht nur die Spitze des Eisbergs. Die Satellitenaufklärung ortet feindliche Aktivitäten beim Landeplatz. Also Vorsicht, wenn Sie gelandet sind, begeben Sie sich sofort zum ATC-Datenzentrum. Ich halte wie immer während der gesamten Mission Funkkontakt zu Ihnen. Sprungvorbereitungen beginnen. Zeit zu gehen. Alles klar, das war unser Briefing. Da haben wir nochmal gehört, was abgeht. Kennen wir im Prinzip schon alles, da wir ja auch 4 und Extraction Point gespielt haben. Das heißt, das kommt uns alles zumindest zum Teil bekannt vor. Und jetzt springen wir raus, seilen einen ab, äh, seilen uns ab und landen gleich bei Armekim. Und wir sollen halt Informationen über ein Projekt namens Perseus suchen. Das kam bisher in den vier Teilen noch nicht vor, das ist komplett neu. Und da oben wird schon geballert. Uh, da ist was explodiert, da sind jetzt alle tot. Es laggt, aber wir sind wieder da. Das Sehr schön. Alles klar. Noch mal kurz, muss noch mal kurz die Steuerung abchecken, ducken, springen, zielen. Okay. Wir können auch schon wieder von Anfang an direkt äh, Zeitlupe anmachen. Und da fällt mir eigentlich auch schon... Oh, da kommt schon direkt Gegner. Ich 
sehr schön. Wir haben schon unsere ersten, ersten Gegner erledigt. Ähm, da fällt mir aber direkt ein, der erste Fehler ein in diesem Spiel. Und zwar, ähm, ja, 4 spielt ja sehr, sehr viel mit diesen Bullet-Time-Effekten, also mit diesen hier. So dass wir, wo wir Zeitlupe anmachen können, wo ähm, ja alles langsamer läuft, wir genauer zielen können und alles. Und das passt irgendwie hier gar nicht. Ähm, die Erklärung, dass wir sowas überhaupt machen können in 4 und 4 Extraction Point war ja, dass wir ähm, so eine Art übersinnlicher Commander waren. Als der Pointman, der hat ja so übersinnliche Fähigkeiten und kann sich extrem schnell bewegen. Also, oh. In Wirklichkeit bewegt sich der Pointman extrem schnell, weil er so extrem ähm, große und sch schnelle, gute Reflexe hat. Und ähm, ja, im Spiel ist das so, ähm, so Was gehandelt. Zum ist hier drin passiert? Im Spiel ist das so ich gehandelt, so dass sozusagen alles andere, ähm, dass alles andere langsamer wird und wir deswegen besser zielen können. Aber in Wirklichkeit bewegt sich der Pointman einfach nur extrem schnell. Und ähm, das lag ja daran, dass wir so ein so ein übertriebener Supersoldat sind und auch ähm, ja, Kind von Alma, die ja auch so eine Superkräfte hat. Und ähm, jetzt ist es natürlich hier so. Jetzt ist es natürlich hier so, dass wir der Sergeant sind. Das heißt, wir haben diese, diese Kräfte eigentlich gar nicht oder dürften sie eigentlich gar nicht haben. Das finde ich jetzt schon direkt ein bisschen verwirrend, muss ich sagen. Da haben wir direkt schon unseren ersten größeren Shit. Kampf gehabt. Ständig ist irgendwas anderes. Ja, und andauernd labert mir irgendeiner dazwischen. Wie immer mit dem Sound sagt ihr mir Bescheid, ob der Sound so passt oder nicht. Ich glaube, die Stimme gerade war, war ein bisschen laut vielleicht, aber sonst müsste es von den Geräuschen her passen. Was habe ich jetzt alles für Waffen hier? Pistole. Achso, ich habe gar nicht die MP weggepackt. Okay, gut. Hier haben wir schon direkt eine meiner Lieblingswaffen. Die kennen wir ja auch bereits. Die grüne, sage ich dazu immer. Ja, und ähm, wie gesagt, wir sind ja jetzt hier der Sergeant und ähm, sind ja sozusagen dann nicht mehr der Pointman und darum auch nicht mehr kein, kein Kind von Alma und dürften diese super Reflexe eigentlich gar nicht haben. Aber gut, wir kennen ja bisher noch nichts von der Story. Ähm, es könnte ja natürlich sein, dass das jetzt noch kommt. Also, dass sich dann auch hier wieder irgendwas aufklärt und doch irgendwie rauskommt und eine Erklärung kommt, warum wir solche Superkräfte haben. Aber ähm, wenn das nicht kommen würde und die einfach nur jetzt einen neuen Charakter ins Spiel ge geschmissen haben, einfach einen neuen Charakter ins Spiel geschmissen haben und gar keine Erklärung geben, warum der sowas kann, dann wäre das wirklich ein bisschen schade. Dann wäre es wirklich ein bisschen schade, dass sie das nicht erklären oder aufklären. Aber wie gesagt, das müssen wir noch rausfinden. Ich erwarte allerdings nicht zu viel von diesem Spiel. So, die grüne Knarre ist fast alle, darum nehmen wir jetzt einfach mal das hier mit. Bisher läuft es ja ganz gut. Munition nehmen wir alles mit, vor allem für die MP. Dann können wir auch direkt mal weiter hier. Gut, so viel Munition haben wir mit der hier auch nicht. Aber... Hier unten! Wird schon reichen. Oh, direkt einen Kopfschuss gegeben und noch einen. Aua. Ach so, damit machen wir nur so Feuerstöße. Der ist tot. Gucken wir mal, wo noch welche sind. Hier müsste noch irgendwo einer sein. Aber solange da Rauch ist, sieht man natürlich schlecht. Aber das scheint es schon gewesen zu sein. Okay. Also bisher ganz normale... Replika-Soldaten, die uns hier, die sich hier uns in den Weg stellen. Wir sammeln natürlich alles an Munition auf, denn wir spielen auf schwer. Und schwer heißt in den meisten Spielen immer, man hat weniger Munition und kriegt mehr Schaden. Das heißt, alles an Health Packs, Armor und Rüstung nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Was ist mir jetzt schon in den ersten paar Sekunden, wie ich das Spiel hier spiele, aufgefallen? Ähm... Oh, oh, die grüne Knarre, dann nehmen wir die doch direkt mal wieder. Ähm, das ist mir jetzt schon direkt in den ersten paar Sekunden aufgefallen. Und zwar habe ich jetzt in letzter Zeit viel, viel Bioshock Infinite gespielt. Und da hat man die ganze Zeit so ein Schild, was einen umgibt. Und ähm, das Schild lädt sich mit der Zeit auch wieder auf. 
Und ähm, solange man das Schild hat, kriegt man keine Lebenspunkte abgezogen. Und ich habe mich jetzt gerade schon gewundert, dass ich Lebenspunkte verloren habe. Ach komm, ey. Oh, die können aber ein paar coole Sachen hier, die Replikasoldaten. Konnten die das schon immer? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall verteilen wir wieder Headshots. Um die Munition zu sparen. Klappt auch ganz gut. Und wir müssen mal wieder die ganze Arbeit übernehmen. Ja, gute Arbeit, Sergeant. Da haben wir es auch gehört, unser Name. <lacht> Im Prinzip sind wir namens namenslos und heißen einfach nur Sergeant. Ähnlich wie auch schon der Point Man in 4 und Extraction Point, denn der heißt da ja eigentlich auch nicht Point Man, sondern Point Man ist ja Englisch für Frontmann und im Frontmann wurden wir ja auch schon in 4 immer genannt und weil wir einfach keinen Namen haben, heißen wir eigentlich einfach immer nur Frontmann bzw. auf Englisch Point Man. Und hier gibt es eine Shotgun, oh yeah. Jetzt ist natürlich die Frage, ich habe ohne Ende Munition, ich tue die Pistole weg, so. Was soll ich denn mit Pistolen, wenn ich eine Shotgun und zwei, äh, eine MP und ein Sturmgewehr haben kann. Geil. So. Bisher haben wir auch noch nichts Gruseliges gesehen. Ich meine, 4 ist ja eigentlich ein Horror-Shooter. Ähm, bisher kam jetzt noch nichts Horrormäßiges. Und wir finden hier auch wieder Reflexbooster. Sehr gut. Granaten auch. Okay. Und Speicherpunkt. Okay. So, mal gucken, ob wir hier direkt hoch können. Ja, da können wir irgendwie nicht drauf. Toll. Ich dachte, ich kann vielleicht da oben in die Tür, wenn ich jetzt hier drauf gehe, aber da geht's nicht drauf. Noch erstmal weiter. Ja, wo war ich gerade genau? Vier eigentlich ein Ho Was habe ich gerade gemacht? Nein, ich Idiot, ich habe ein Hell 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 ein Heilpack benutzt. Na egal. Wir haben genug. So. Ähm, und von daher können wir uns wahrscheinlich auch wieder auf einige Gruseleffekte gespannt machen. Aber momentan war noch nichts Gruseliges. Normalerweise ähm, dauerte es nie lange, bis irgendwie eine gruselige Szene kam. Aber außer dass unser Hut flackerte, wie es so typisch ist für vier. Und dass ähm, ja so ein paar Blitze kamen, war bisher noch nichts. Aber ich bin schon echt gespannt. Denn Extraction Point hatte mich wirklich, wirklich überrascht mit den Gruseleffekten. Kühlen muss ich sagen. Kopf bewahren und mit allem rechnen. Kommen sie schon direkt. Oh, ich krieg gerade zu viel Schaden. Ich muss ein bisschen mehr mit Deckung arbeiten. Diese Ballern direkt, die direkt auf mich sind, die doof. So, aber das schien schon wieder gewesen zu sein. Oder? Ja, das war's, glaube ich. Ja, Extraction Point, ähm, das hat mich wirklich richtig gut... Oh, ne, doch nicht. Was bist du denn jetzt? Da. Da rennt der einfach... Wow! Was hat mich denn jetzt erwischt? Nämlich hat gar nichts erwischt. Ach, die sind da durch die Tür durchgekommen oder was? Hallo. Steht einer hinter mir. Ah, ich bin so doof. <lacht> ich bin direkt gestorben. Es gibt's doch nicht. <lacht> oh Mann. Na, wenigstens von hier aus. Okay. Ich spiele dieses Spiel aber auch gerade genauso wie Bioshock. Einfach voll rein und scheißegal wie. Das muss ich jetzt ein bisschen besser machen. Gut, sind wir auch direkt schon mal im neuen Spiel gestorben. Aber ich muss mich halt ein bisschen, ein bisschen dran gewöhnen jetzt. Aua, geht ja direkt gut los. Den habe ich erlegt. Wo ist der nächste? Da. Genau, so spielte sich das. Ganz langsam vorkämpfen. 
Jetzt kommen die gleich da hinten wieder aus der Tür oder so. Aber erst ist da noch einer. Ah, Achso, jetzt sind sie hier durchgekommen. Das war es also gerade, was, was da mein, mein Bildschirm so durcheinander gemacht hat. Die aufgesprengte Tür da. So. Achso, die sagen einen Bescheid, wenn man alle erwischt hat. Ja gut, das lief jetzt schon um einiges besser. Das ist doch gut. Ich hatte auch gerade in dem, in dem Kampf davor auch komplett vergessen, irgendwie mal ein Health Pack einzusetzen. Ich habe schließlich genug und die könnte ich eigentlich locker mal einsetzen. Aber wenn man sowas nicht macht, ist man natürlich selber schuld und dann stirbt man auch. Oh, mein Wecker sagt, wir sind im Prinzip fertig. Gut, dann werde ich jetzt hier noch eben alles einsammeln, diesen Raum durchsuchen. Und dann lassen wir es auch für den... Ups, tut mir leid. Lassen wir es auch für den Anfang, dann haben wir die erste Episode, denke ich, ganz gut hingekriegt. Sogar mit einem Tod. Sowas freut euch ja immer, wenn ich sterbe. <lacht> Aber gut, ich muss mich halt wieder ein bisschen einzocken hier in das Game. Denn ich habe jetzt schon lange kein 4 mehr gespielt. Und wir spielen ja jetzt hier auch direkt auf Hard. Aber ich denke, das wird schon gehen. Das kriegen wir hin. Hier liegt sogar noch eine Waffe. Sehr schön. Munition nehmen wir alles mit. Die hatten sogar die grünen Waffen. Und dann geht es jetzt hier um die Ecke weiter. Aber ich denke... Oh, oh. Was zum Teufel war das? Was zum Teufel war das? Okay, das gucken wir jetzt noch. Das interessiert mich jetzt, was das war. Oh nö, wartet mal. Blitze. Heißt das, die Ninjas kommen wieder? Also, das wäre ja richtig scheiße. Das wäre ja richtig scheiße. Oh ja, ich glaube schon. Hinter ihnen. Das gibt's ja nicht. Das sind echte Ninjas. Direkt vor mir, der Penner. Sogar zwei Stück. Aber egal, ich habe sie beide erwischt. Ich hoffe, das war's jetzt auch. Oh ja, das war's sogar schon. Krass. Jetzt kommen direkt von Anfang an diese blöden Ninjas. Das gibt's ja nicht. Vor denen hatte ich so ein Schiss in, in Extraction Point. Jetzt kommen die von Anfang an. Na super, ey. Ich wollte gerade sagen, ey, diese Blitze, das kann nur bedeuten, entweder kommt gleich Alma oder diese Ninjas kommen. Und was war? Direkt drei von den Pennern laufen auf mich zu. Krass. Und die lassen ja nicht mehr Munition fallen. Und das so früh im Spiel, wo man im Prinzip noch nichts groß gesammelt hat. Naja, hat geklappt. Von daher soll es mir egal sein. Wir holen uns mal die Lebenspunkte da hinten. War das so, dass man nur 10 haben konnte? Genau, dann können wir jetzt eins schlucken. Denn wir hatten ja eh 10 voll. Darum konnten wir jetzt die Lebenspunkte nehmen. Jetzt kann ich vielleicht auch zum Ende des zum Ende hier auch endlich sagen, was ich sagen wollte. Denn die Erschreckeffekte in Extraction Point, die war genial. Die fand ich sogar besser als im Hauptspiel. Hatte ich, glaube ich, auch damals in, ähm, im Extraction Point LP gesagt, dass ich das sogar, das Hauptspiel war ja schon gut, aber das Extraction Point hat das meiner Meinung nach sogar nochmal noch mal überboten. Und von daher habe ich jetzt hier eigentlich große Erwartungshaltungen an Mission Perseus. Ähm, von daher, und ihr bestimmt auch, von daher muss jetzt wirklich hier dieses Spiel zeigen, was es drauf hat als zweites Add-on. Und ansonsten war nämlich ganz schön enttäuscht. Naja, ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal Pause, ich sage Tschüss und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Ciao Leute.